మాటల మాంత్రికుడు ఎవరు అంటే మీరు చూడాలనుకుంటున్నారా అంటే ఏదో మిమ్మల్ని ఏదో మాయ చేసి ఏదో ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోతారేమో అనుకోవద్దండి ఆయన మాటల్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఆలోచన ఎలా కనిపిస్తుంది అనేది ఆయన మాటల్లో మీరు వింటేనే దాని యొక్క నిజమైన టేస్ట్ ఎలా ఉన్నదో మీకు తెలుస్తుంది సో అద్భుతంగా అటు డిజైనర్ స్టాక్ అని మాకు ఒక ప్రోగ్రామ్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ ప్రోగ్రాంలో అయినా లేదు ట్రైన్ ద ట్రైన్ వర్క్షాప్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపుని వేసుకొని మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి పేరు పెట్టుకున్నటువంటి మా చిరంజీవి గారు పల్లంటి చిరంజీవి గారు ఆయన ఇచ్చాపురం నుంచి వచ్చారండి మనకి ఇక్కడికి చూడండి ఇంపాక్ట్కి ఎంత కమిటెడ్గా ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా సో ఇచ్చాపురం నుంచి వచ్చిన చిరంజీవి గారు ఒక విలేకరిగా ఒక స్కూల్ని కూడా రన్ చేస్తూ అనేకమైనటువంటి సోషల్గా ఏం వర్క్ చేయాలో ఆ వర్క్స్లో చాలా యాక్టివ్గా పాల్గొంటూ రేడియోలో ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా పనిచేస్తున్నారు సో ఆయన మాటల్లోనే ఆయన యొక్క సందేశాన్ని విందామండి ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ శ్రీ పలాంటి చిరంజీవి సార్ ఆన్ టు ద డయాస్ ఓడీస్ గురుజీ గంప నాగేశ్వరరావు గారికి నాకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పిన గురువులకు తల్లిదండ్రులకు నమస్కారాలు కాలింది మడుగున కాలీయుని పడగన ఆ బాల గోపాల మా బాల గోపాలుని అచ్చెరువున చెరువున విచ్చిన విరి కన్నుల చూడ కాలింది మడుగులో ఉన్నటువంటి కాలీయుని పడగపై శ్రీకృష్ణుడు నాట్యం చేస్తాడండి అంతవరకు కాళీయుడు భయపడతారు అందరూ అమ్మో అంత పెద్ద సర్పమా పిల్లలందరూ భయపడి ఎక్కడికో దూరంగా పోతారు కానీ ఒకే ఒక్కడు చెరువులోకి దూకి ఆ నదిలోకి దూకి కాళీనుపై తన కాళ్ళతో నొక్కేసి పైకి లేపి నాట్యం చేసేది ఒకే ఒక్కడు శ్రీకృష్ణుడు మరి మన జీవితంలో కూడా చాలా సర్పాలు ఉన్నాయండి ఆ సర్పాల పేరు భయం మన జీవితంలో చాలా సర్పాలు ఉన్నాయండి ఆ సర్పాల పేరు విఫలం మన జీవితంలో కూడా చాలా సర్పాలు ఉన్నాయండి ఆ సర్పాల పేరు ఏమో చేయలేమో అన్నటువంటి ఆత్మ న్యూన్యతాభావం వాటిని ఎక్కి తొక్కింది ఆనాడు శ్రీకృష్ణుడు అయితే ఈరోజు ఎక్కి తొక్కి నార తీసి మన విజయం వైపు నడాల్సినటువంటి బాధ్యత యువతలో ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది విద్యార్థులో ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది మీరు ఏ వయసులో ఉన్నా సరే ఎందుకంటే ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ ఎ వెరీ కామన్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ విఫలం చెందడం ఫెయిల్ కావడం ఇది చాలా కామన్ ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో ఎదురయ్యేదే దట్స్ వై ఐ డూ ఆల్వేస్ సేస్ లవ్ యువర్ ఫెయిల్యూర్ ఫెయిల్యూర్ను ప్రేమించాలా ఎస్ అదేంటే నా అమ్మాయిని ప్రేమించమంటారు అబ్బాయిని ప్రేమించమంటారు ఫెయిల్యూర్ను ప్రేమించడం ఏంటండి ప్రేమించి చూడండి ప్రేమించి చూడ్ చూడ్ ఏముంది తిరిగి ప్రేమిస్తారు మహా అయితే ప్రభాస్ అంటాడు కదండి నేను చెప్తాను ఫెయిల్యూర్ను ప్రేమించి చూడ్ చూడ్ మహా అయితే ఫెయిల్యూర్ నీకు దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది దూరంగా వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది తెలుసండి సక్సెస్ని తీసుకొచ్చి నీ పక్కన కూర్చోబెట్టి పెళ్లి చేసి వెళ్తోంది దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ లవింగ్ ఫెయిల్యూర్ ఫెయిల్యూర్ను ప్రేమిద్దాం ఎలా ఫెయిల్యూర్ వస్తే తల వంచొద్దు ఫెయిల్యూర్ను ప్రేమించే అడుగులో మొదటి అడుగు తల వంచొద్దు తలెత్తి చూడు వచ్చావా దా ఆహ్వానించండి సెకండ్ స్టెప్ ఎందుకు వచ్చావని అడగాలి మనం అంటే నేను ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యానని ప్రశ్నించుకోవాలి అంటే మనం ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యాని అని ఆలోచించాలి మూడవది నువ్వు వెళ్ళిపోవాలంటే ఏం చెయ్యాలి అని ఫెయిల్యూర్ను మనం అడగాలి చెప్తుంది ఫెయిల్యూర్ ఈ కారణాల వల్ల ఫెయిల్యూర్ అయ్యావు సరైన ప్రిపరేషన్ లేదు హార్డ్ వర్క్ లేదు రీసోర్స్ లేదు ప్రాక్టీస్ లేదు భయం లేదు భక్తి లేదు చేసే పని పట్ల ప్రేమ లేదు అని చెప్తుంది నాలుగో స్టెప్ అయితే నువ్వు పక్కనే ఉండు నా విజయం చూసి వెళ్దువు కానీ అని ఫెయిల్యూర్ భుజం తట్టి ఎదురుగా కూర్చోబెట్టండి అప్పుడు ఫెయిల్యూర్ సక్సెస్ని తీసుకొచ్చి నీ పక్కన కూర్చోబెడుతుంది ఇది నిజంగా జరుగుతుందా జరుగుతుందండి చాలామంది జీవితాల్లో ఎలా జరుగుతుంది మొదటి మ్యాచ్లోనే నాలుగు రన్స్తో ఫెయిల్ అయినటువంటి ఒక నాలుగు రన్స్తో మ్యాచ్లో రన్అవుట్ అయినటువంటి వ్యక్తి భారతదేశానికి రెండు ప్రపంచ కప్పులు అందించాడు ఆయన మహేందర్ సింగ్ ధోని హీ జర్నీ స్టార్టెడ్ విత్ ఫెయిల్యూర్ వంద సెంచరీలతో ప్రపంచాన్ని గడగడలాడించి ఆ చరిత్రను తిరిగి ఎవరు రాయలేనటువంటి సువర్ణక్షరాలతో లింగించదగ్గ ప్రపంచ క్రికెట్ చరిత్రను రాసినటువంటి సచిన్ టెండూల్కర్ జీవితాన్ని చూడండి ప్రాథమిక దశలో ఫెయిల్యూర్ దెబ్బలు తగిలాయి పదహారేళ్ళ వయసులో వెనకడుగు వేయలేదు ఫెయిల్యూర్ను కూర్చోబెట్టాడు 
దాన్ని ప్రేమించాడు సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత ఫెయిల్యూర్ టాటా బాయ్ బాయ్ వీడ్కోలు అంటూ చెప్పేసి వెళ్ళిపోయింది ఫెయిల్యూర్ ఫెయిల్యూర్కి తలవంచేది ఎవ్వరు బాగుపడినట్టు చరిత్రలో లేదు రాస్కోడూడ్ ఒకరి చరిత్ర నువ్వు చదవాలి లేదా నువ్వే పది మంది చదివే చదివే చరిత్రగా మారిపోవాలి అంటే ఫెయిల్యూర్ని ప్రేమించాలి ఫెయిల్యూర్కి తలవంచకూడదు ఇది ఎంతో మంది జీవితాలు చెప్తున్నటువంటి సత్యాలు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి ఒప్రా వింఫ్రే యాంకర్ ఫేమస్ యాంకర్ ఫెయిల్యూర్ జీవితంలో ఎంతో మంది ఫెయిల్యూర్ అండి చాలామంది ప్రముఖ వ్యక్తులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఒక్కసారి సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఫెయిల్యూర్ను పక్కన పెట్టి వెళ్ళారు జీవితంలో ఒకటండి మంచి స్వీట్ ఇచ్చారు తెల్లారు ఉదయం లెండి కాలేజీకి వెళ్ళిన తర్వాత స్వీటు బాగుంది అనిపించింది అరగంట తర్వాత ఒక మంచి మిరపకాయ బజ్జీ ఇచ్చారు తిన్నాను కాస్త కారం అనిపించింది అప్పుడు పక్కనే ఉన్న స్వీట్ తీసుకొని తిన్నాను అప్పుడు ఆ స్వీట్ ఎంత బాగుందో తెలుసండి దాని రుచే వేరు అంటే నేరుగా విజయం సాధిస్తే విజయంతో రుచి తెలియదండి కారం ఫెయిల్యూర్ తర్వాత వచ్చే స్వీట్ అంటే విజయం ఫెయిల్యూర్ తర్వాత వచ్చే విజయం ఆ కిక్కే వేరప్ప దాంట్లో ఆ లెవెల్ ఆ టేస్ట్ వేరేగా ఉంటుంది కాబట్టి లవ్ ఫెయిల్యూర్ ఎంబ్రా సక్సెస్ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ లైఫ్ అండ్ గ్రేట్ మెమరీస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ వన్ యాటిట్యూడ్ మన వైఖరి ద వే వి థింక్ యాటిట్యూడ్ డిటర్మెంట్స్ యువర్ యాటిట్యూడ్ అంటాం అంటే మన వైఖరే మన ఉన్నత తత్వాన్ని నిర్దేశిస్తుంది మన పర్సెప్షన్ మన యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉండాలి బికాస్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం ఆలోచించే విధానమే మన జీవితం మనం ఏం ఆలోచిస్తామో అదే యద్భావం తద్భావతి అని చెప్తాం కదండి మీకు ఒక చిన్న కథ చెప్తాను అంటే మన యాటిట్యూడ్ తిన్నగా లేకపోతే జరిగే ప్రమాదాలు ఎలాగ ఉంటాయి జరిగేటువంటి వచ్చే అద్భుతమైన కార్యాలు ఎలా ఉంటాయి మన లైఫ్లో అంది చూసుకుందాం ఒకరోజు ఒక హాస్పిటల్లో కిటికీ దగ్గర ఒక పేషెంట్ బెడ్పై ఉన్నాడు పక్కన ఇంకొక బెడ్పై ఇంకొక పేషెంట్ ఉన్నాడు అయితే ఆ పేషెంట్ చాలా బాధల్లో ఉన్నాడు అప్పుడు కిటికీ దగ్గర ఉన్న బెడ్పై ఉన్న పేషెంట్ ఏం చేశాడు ఆయనలో ఉత్సాహాన్ని నింపడానికి కిటికీ నుంచి బయటకు చూస్తూ అబ్బా బయట వాతావరణం ఎంత బాగుంది అద్భుతమైనటువంటి ప్రకృతి ఆ పూలు చెట్లు కనిపిస్తున్న సెలయ్యారు అంత దూరంలో కనిపిస్తున్న పచ్చికి బయలు గార్డెన్ రోజు చక్కగా అతను వర్ణిస్తుంటే రోగంతో చాలా బాధపడుతున్నటువంటి వేరే మనసు మీద ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అసూయ పెరిగిపోయింది దానికి ఆయన ఒక్కరే ఆనందం ఆయనకు ఒక్కడే ఆనందం ఆనందం నాకు దొరకట్లేదు నాకు దొరకట్లేదు నాకు దొరకట్లేదే అనుకుంటాం అనుకుని ఏం చేశారు ఒకరోజు రాత్రి ఎవరైతే కిటికీ దగ్గర ఉండి రోజు ప్రకృతి ఎంత చక్కగా ఉందని వివరిస్తున్నాడో ఆయన వచ్చేటప్పటికి ఆ రోజు రాత్రి ఆయనకి విపరీతమైనటువంటి దగ్గు వచ్చేసింది ఎవరైతే ఇంకొక రోగి వేరే దగ్గర ఉన్నాడో ఆయనకు దగ్గు వచ్చేస్తుంది డాక్టర్లకు పిలవాలి బెల్ ఉంటుంది కొట్టలేదు ఆయన పోతే నేను ఆ కిటికీ దగ్గరికి వెళ్ళి అద్భుతమైన ప్రపంచం చూస్తాను కదా అని అనుకున్నాడు ఆయన డాక్టర్ని పిలవలేదు ఉదయం వచ్చేటప్పటికి ఆ కిటికీ దగ్గర ఉన్న పేషెంట్ చనిపోయాడు ఆయన్ని తీసుకెళ్ళిపోయారు ఇంతలో నర్స్ వచ్చింది నర్స్ వచ్చి నర్స్ రాగానే తను ఏమన్నాడు సిస్టర్ ఆ కిటికీ దగ్గర ఉంది కదా నాకు ఆ ప్లేస్ మార్చండి అన్నాడు ఆ బెడ్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ వేశారు ఆయనకి వేసిన తర్వాత అక్కడ తిరిగి చూస్తే ఏమీ లేదు కిటికీ కూడా లేదు కేవలం ఒక గోడ మాత్రమే ఉంది అంటే ఇంతకాలం ఏం జరిగిందండి తన పక్కనే ఉన్న ఒక రోగి కోసం లేనటువంటి అందాన్ని క్రియేట్ చేస్తూ లేనటువంటి అద్భుతమైన ప్రకృతిని వర్ణిస్తూ అతనిలో కొత్త ఆనందాన్ని లేపే ప్రయత్నం చేశారు జీవితంపై ఆశ చిగురించే ప్రయత్నం చేశారు బట్ వేరేస్ ఇక్కడ కిటికీ దగ్గర ఉన్న వ్యక్తి ఏం చేశాడండి ఏం చేశాడు కానీ ఇక్కడ ఏం చేశాడు ఈయన ఆయన చనిపోవాలని కోరుకున్నాడు అంటే యోగ ముద్రలో ఉండేటువంటి ఒక్క హనుమంతుడు మాత్రమే హనుమంతుడికి శక్తి యోగ నిద్రలో యోగ నిద్ర అంటే నిశ్శబ్దంలో ధ్యానం చేయడంలో మనం రెగ్యులర్గా మాట్లాడే సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉండాలి వినేటువంటి నిశ్శబ్దంలో ఉండేటువంటి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండాలి అందుకే మనతో మనం మాట్లాడుకోవాలి జనాలతో మాట్లాడడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఇస్తాం మనతో మనం మాట్లాడుకునే అవకాశాలను మనం ఎక్కువగా తీసుకోవాలి డియర్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఇంకా లైఫ్కి వచ్చేటప్పటికి మనం నేర్చుకునే లెసన్స్ ప్రతిసారి ఉంటాయండి ప్రతి లెసన్ ఎక్కడ ఒక దగ్గర మనం తీసుకోవాల్సిందే నాకు ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మన గంప నాగేశ్వరరావు గారికి నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ సోను శ్రీనివాస్ గారికి ఇతర పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చిరంజీవి సార్ ఫర్ యువర్ వండర్ఫుల్ అద్భుతంగా చూసారు కదండి తెలుగుని ఎంత స్పష్టంగా ఎంత మంచి వర్డ్స్తో ఎలా మాట్లాడతారో సో అటువంటి టాక్ ఇచ్చినందుకు మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ సార్